Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Mucit Anne Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanla yapılabilecek en lezzetli tariflerden birisiyle geldim. İki tane büyük patlıcanı alacalı şekilde soyarak tarifim hazırlamaya başlıyor. İyi seyirler dilim. Her evde olan malzemelerle şipşak hazırlayacağımız yemeklerden birisini yapacağız. Patlıcanı soyduktan sonra şöyle küp küp doğramaya başlıyorum. Ben suyun içerisinde bekletmeden hemen yemeğimi hazırlamaya başlayacağım. Eğer patlıcanınızın acı olduğunu düşünüyorsanız biraz tuzlu suda bekletmenizi tavsiye ederim. Kızgın yağın içerisinde patlıcanları kızartacağım. İki parça da kızartmak istiyorum. Şöyle bir kısmını kızartmaya başlıyorum. Tam bir yaz yemeği ilk kez deneyecek olan arkadaşlarım ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Kızaran patlıcanları havlu kağıt sermiş olduğum bir tabağın içerisine alacağım. Böylece fazla yağından biraz arındırmış olacağız. Patlıcanları kızarttıktan sonra kızartma yapmış olduğum yağdan 2 kaşık tencerenin içerisine alıyorum. Bir orta boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğan 3 dişte sarımsağın kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Soğanların hemen üzerine iki tane büyük boy yine incecik doğramış olduğum biberleri ekliyorum. Soğan ve biberler hafif yumuşadıktan sonra iki tane büyük boy küp küp doğramış olduğum domates ekliyorum. Yeter miktarda tuz ve karabiber. Baharatları ile birlikte karıştırmak istiyorum. Bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Domates salçası ya da biber salçası evde hangi salçanız varsa onu kullanabilirsiniz. Bugün şakşuka hazırlıyoruz. İsterseniz soğuk, isterseniz de sıcak olarak tüketebilirsiniz. Yemeğimin sosunu neredeyse hazırlamak üzereyim. Domatesler de güzel bir şekilde pişti. Yarım su bardağı sıcak su ekliyorum. Sıcak su ile birlikte de biraz özleşsin. Sosun içerisine ön kızartma yapmış olduğumuz patlıcanlar ekleyelim. Patlıcanları çok fazla zedelemeden karıştıralım. Videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz beni hangi illerden takip ettiğiniz yorumlar kısmında yazar mısınız? Her birinizin yorumunu merakla bekliyorum. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra 5 dakika daha kaynasın. Ve patlıcanla hazırladığımız şakşuka yemeğimiz hazır. İsterseniz meze, isterseniz de yemek olarak tüketebilirsiniz. En kötü tarafı çok ekmek yediriyor olması. Muhteşem bir yaz yemeği. Yine bir tarifin sonuna geldik. Eğer abone değilseniz abone olmayı, soru, görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.